ある一族についてお話をしていきますそんな彼らのルーツは古代エジプトまで遡るこの真の始皇帝の先祖は天皇家というのは皆さんこんにちはストレンジハンターのタカですそういえば僕昔ラグビーの強い学校に通ってたんですけどでも実際はラグビーやってなくてあのサッカーをずっとやったんですけどあのラグビーってすごいこう熱狂できるスポーツですよね一つのボールをね取り合って熱い男のスポーツって感じですよねで特にやっぱり興奮するのは最後ね敵の陣地に攻め込んでそしてあのね楕円形のボールを地面にドーンとつけるシーンありますよねあれそのことって何て言うんやったかなあれボールを最後何て言うんだっけなあそうかトライか思い出したトライかということで今日はねトライ時について話をしたいと思いますえー、皆さん一度は疑問に思ったことないですか日本に最も影響を与えた外国人のことズコーンペリーじゃないっすよペリーは確かに表向きには日本に最も影響を与えた人物の一人かもしれませんしかし今回は日本の歴史上重要な役目を担いながら教科書ではほとんど触れられていないある一族についてお話をしていきますその一族とは弥生時代に渡来人というものが来て稲作や織物醸造養蚕技術そんなのを養蚕持っとった技術のことを言うんや日本がこれから発展する上でとても重要な出来事だったんですでもそんなに大切なことが教科書ではたったの一行で終わっている今回はそんな渡来人の正体を紐解いていきましょうトライ人というのは日本の文化そして神社へ参拝すること日本において調味料で欠かすことができないお醤油明治時代が最も盛んだった生糸を輸出品とする原料となった養蚕これらを日本に持ち込んだのがトライ人ですそしてそのトライ人とは誰かそれは果たしですさあいよいよ出ましたよ二十歳について語る日がやってきました二十歳について説明していきましょう京都の渦政にある高隆寺日本で最初に国宝となった弥勒菩薩がご本尊であり聖徳太子からこの弥勒菩薩を賜ったある人物が建立したお寺それが二十歳ここでは畑川勝さんのことですこの渦政という地名も「畑」という字が使われています二十歳に与えられた土地なんですただのトライ人にはここまではしないですよね。畑川勝さんをはじめ、畑一族は日本に大きな影響を与えながらも、教科書ではほとんど触れられることはない。そんな彼らのルーツは、古代エジプトまで遡る。古代エジプトにいた畑氏の祖先は、エジプト文明が崩壊後、その一族はイスラエルに移りました。そして、初代イスラエルの王としてダビデがイスラエルの王様となりましたダビデはエルサレムを建設し子供のソロモン王と共にイスラエルを繁栄させましたソロモンの嫁はファラオの娘そうすることで地位をより強固にしていきましたダビデは旧約聖書に理想的な国王として書かれています日中同ソロの動画では平安京イコールエルサレムと言っていますのでそのあたりとつながってくるのではないでしょうかダビデの末裔はシルクロードを旅していきそして最後中国にたどり着きましたその中国を統一したのが秦の始皇帝ですこれを知ってる人はいますよねそしてこの秦の始皇帝の先祖はダビデ王なんですなのでダビデと秦の始皇帝というのは同じ同族の血筋なんですねそして中国を統一した秦の始皇帝は隣の日本という国に天皇家が
いることを知るんですそして天皇家がいることを知った秦の一族は中国を捨て日本へと渡ったんですこの日本へと渡った一族のことを教科書では捕らえ人として並ぶわけですではなぜ真の始皇帝の一族は日本に天皇家がいることを知ってなぜ国を捨ててまで日本に来たのかそれは天皇家というのは<笑>だからです法隆寺の横京都の渦政にある大崎神社この大崎神社にはそのことを証明するかのように真の始皇帝を祀っているんです大崎神社大きな酒と書く神社ですがもともとの神社の名前はこんな字を書きますこの字は中国語ではダビデを意味する字ですいやー面白くなってきましたよこの大崎神社では真の始皇帝だけでなく柚木の君という方も祀られていますこの柚木の君というのは最初に中国から日本に渡ってきた時にいた方なんですがこの方は真の始皇帝の末裔だということが証明されています柚木の君のお孫さんである旗の咲君この方は農耕や土木酒造り神社造りなどの技術にとても長けていたんですちなみにですがイスラエルのダビデ王の時代から末裔がずっと中国に向かって歩いてきたわけですよねその時に歩いてきた道をシルクロードと呼ばれていますそのシルクロードは絹ですよね絹というのは何から作られているかこれは蚕なんです養蚕なんですなので果たしというのは養蚕の技術がとてもたけているわけですねこの養蚕が現在のうずまさの地名の由来にもなっていますもともとはうずまさるという意味で与えられたんです利益に埋もれるということです利益に埋もれるという意味は養蚕により旗織り呉服を大量に朝廷に奉納しそれに喜んだ天皇がうわーうずまさるわーという意味で与えたと言われていますこの二十歳が建立したとされる光隆寺の隣には蚕の社というものがありますこの蚕の社では養蚕技術を日本にもたらした二十歳ゆかりの神社として地元ではとても有名なんですが日本全体でいうと実はあまり知られていない神社ですしかしこの神社はすごくて下鴨神社に「忠すの森」っていうのがあるんですが実はこの「忠すの森」はこの蚕の社の社にある森を移して下鴨神社に模したものを作ったというふうに言われていますしこの蚕の社にあった御神物の一つを伏見という地域に持っていきそこにまた神社を作ったんですそしてその神社で蚕の社の御神物を祭りそこで今では日本でとても有名な伏見成という神社になったんです秦の咲君の六代目の孫である秦の川勝は光隆寺を建立しあの聖徳太子のブレーン的な存在だったと言われていますブレーンというのは聖徳太子のマブダチってことですね最初にちらりと話した光隆寺を建立した秦の川勝今も光隆寺にある日本第一の国宝弥勒菩薩像の横に秦の川勝夫妻の像があるんです国宝と川勝夫妻の像が横並びになっていることも二十歳の影響の大きさを表しているのではないでしょうかそしてこの光隆寺には二十歳がイスラエルとのつながりを示すものが残されているんですそれは十戒です十戒とはイスラエルの民を率いたモーセが神から授かったイスラエルの民が守る十の掟のことです光隆寺にある十戒は十戒とは呼ばれず十善戒という名前で呼ばれていますここに書いてあるのは「殺すな」「盗むな」「邪淫するな」「嘘つくな」「お世辞言うな」「悪口言うな」「二枚舌使うな」「欲張るな」怒るるなな不正な考えをするなそんなことが書かれていますこれを仏教の教え方ととるかそれともモーセの十回ととるかそれはあなた次第です光隆寺の近くにあるイサライの存在についてお話をしましょう光隆寺の横に駐車場があるんですがその駐車場の脇に細い砂利の道がありますその道を少し歩いていくと右側に
井戸があるんですがその井戸には文字が彫ってあるんですそこには「イサライ」というふうに書いてありますこの「イサライ」というのは「イスラエル」という意味なんですがこの井戸の底には水が出ているわけでなく石が並べられていると言われています実際に僕も何度も行ったことがあるんですが井戸の中を覗いてもそこまで見えないので実際にその石が並べられているのを見たわけではありませんがもし視力が 20.5 ぐらいある人はぜひ懐中電灯を持って行ってみてはいかがでしょうか秦野川勝さんは他にも武学の猿学あとは能というものを伝えたとされています秦一族の運命はいかにまあ冗談はさておき秦一族は京都の町をしっかりと整備していきました例えば嵐山っていう地域聞いたことありますよねここの地域の開拓をしたり整備をしました嵐山というのは桂川という川が流れているんですがその桂川の流れを治水の技術によって整備をしたり他にも松尾大社や稲荷神社八幡神社を建てていきましたこの頃には畑市は京都だけでなく全国各地に回っていたんです主に西日本で大分県の宇佐八幡などを作っていきました宇佐八幡は八幡山の総本山と言われていますが実は京都の岩清水八幡宮ここが八幡山の本当の総本山ではないかそういった説もありますので実際に皆さんどちらも行かれて皆さんの目で確かめてみてはいかがでしょうかそして京都だけでなく日本を整備していった畑市畑市の中でも畑の川勝さんは聖徳太子のまぶたちとしてとても日本に尽力をした人なんですがその後どうなったかと言いますと当然人間なので亡くなったわけですねそして亡くなった後は兵庫県の赤穂市そこにお墓が建てられているんですただ畑の川勝さんのお墓は大阪府寝屋川市にもあると言われていたり渦政にある蛇塚古墳そこにもあると言われています全部本当の可能性があるんですがキリストもそうじゃないですかバラバラにしていろんなところに埋葬してますよねそれと同じで畑の川勝さんももしかしたらいろんなところに埋葬された可能性がありますでも一番のメインは兵庫県の赤星にあるお墓だと思いますなぜ僕がそんなことを断言できるのかなぜなら畑の川勝さんは僕の遠いおじいちゃんだからですそして二十歳の子孫は今もたくさん存在しています鴨志であったり藤原氏そして三井財閥の三井家九州の島津市宗氏これ宗氏そんな方々が有名どころですかね今も二十歳は名前を変え今の日本に根付いてそして今も国を動かしているのかもしれません<笑>いやーいいね興味出てきましたよね面白いですよねいや二十歳のことは本当に学校の教科書では1行くらいしか触れられてないんですよ先生によってはこのトライ人も二十歳のこともテストの試験に出さない人もいますよねいや僕は絶対出した方がいいんですがもしかしたら出さない理由があるのかもしれませんだってこのトライ人っていうのは日本にもたらした影響は本当に計り知れないですからね今当たり前のように言ってる神社とかあとは皆さんも飲みますよねお酒そして服も着ますよねそういったものの元になった技術を持ってきたのが二十歳なんですよだから二十歳は本当に日本の多くのことの礎を作ったと言っても過言ではないです二十歳が初めて日本へ来てから一代で築き上げたものではなく千年以上もかけて日本という国を作り上げているんですよいやー僕としては二十歳のことは本当に皆さんもっと興味を持って調べてほしいなーって僕は本当に思いますあそういえば僕今度秦野川勝さんのお墓参りに行ってきますのでまたその話もまた YouTube でできたらいいかなと思っていますその島は一般人は立ち入り禁止なんですが、えー、ありがたいつてによって僕は行くことができますのでその情報もまたアップしたいなと思いますどうでしょうか二十歳 YouTube でも二十歳のことをいくつか取り上げられてる動画があるんですが最近ではコヤッキースタジオさんが取り上げてましたねコヤッキースタジオ本当に僕も好きでよく見てますが、えー、いつかコラボできたらいいかなと思っていますそれでは今回はラグビーのトライではなくてトライ人
果たしについてお話をしました。次回の動画も楽しみにしておいてくださいね。それではまた。